ഹായ് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ എം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ചാപ്റ്റർ വൺ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടൂവിലേക്ക് പോകാം ചാപ്റ്റർ ടു ഏതാണ് അതെ പബ്ലിഷിങ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് അറിയാം മാഗസിൻസ് അറിയാം അല്ലേ മാഗസിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മാഗസിൻസ് ഉണ്ടാവും ചിൽഡ്രൻസ് മാഗസിൻ ഉണ്ടാവും സയൻസ് മാഗസിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ സ്റ്റോറി ബുക്സ് ഉണ്ട് വേറെ പിന്നെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് വേറെ ഉണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ അതെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഒരു പബ്ലിക്കേഷനാണ് അല്ലേ അതെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഒരു പബ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം എല്ലാ പബ്ലിക്കേഷൻസും സെയിം ആണോ അതായത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് അത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഏ അതെല്ലാത്തിൻ്റെ സെയിം ആണോ അല്ല ഓരോ പബ്ലിക്കേഷനും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിന് ഒരു സൈസ് അതായത് മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിന് ഒരു സൈസ് സബ് ഹെഡിങ്ങിന് മറ്റൊരു സൈസ് അല്ലേ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും അതിൻ്റെ പാരഗ്രാഫിനൊരു സൈസ് പിന്നെ അതിൽ ഫോണിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ഫോൺ കളറിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫോൺ സൈസിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നോക്കും ഓരോ പബ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് സൈസ് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കളറ് സബ് ഹെഡിങ് സൈസ് സബ് ഹെഡിങ് കളറ് നമ്പേഴ്സ് ബുള്ളറ്റിൻ അല്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ബുള്ളറ്റിൻ പിന്നെ ടേബിൾസ് പിന്നെ ഫിഗേഴ്സ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലും പബ്ലിക്കേഷനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നാത്തക്ക രീതിയിൽ സ്റ്റൈൽസൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പബ്ലിക്കേഷൻസും ഉള്ളത് ഓരോ പബ്ലിക്കേഷനും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ എന്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു അല്ലേ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കാണുന്നു മാഗസിൻസ് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കാണുന്നു ന്യൂസ് പേപ്പറും അതെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫീല് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതെ വേർഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കേഷൻസ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിൽ അല്ലേ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണപ്പോൾ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ ആണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേർഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വേർഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വേർഡ് പ്രോസസ്സറുണ്ട് അത് ഏതാണ് ആ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ ആ അതെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ഒരു വേർഡ് പ്രോസസ്സറാണ് അത് പബ്ലിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു വേർഡ് പ്രോസസ്സർ ലിബ്രൈ ഓഫീസ് റൈറ്റർ അല്ലേ പിന്നെ ഏതാണ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ അതെ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് പെർഫെക്റ്റ് പിന്നെ ഏതാണ് ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം വേർഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന വേർഡ് പ്രൊസസ്സറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം എന്തായാലും അറിയാമായിരിക്കും ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്താണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിന്നെന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ ലിബ്ര ഓഫീസ് പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ലിബ്ര ഓഫീസ് പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ അത് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിനോടും കോറൽ വേർഡ് പെർഫെക്റ്റിനോടും എല്ലാം സിമിലർ ആണ് അതിന് സിമിലർ ഫങ്ഷണാലിറ്റിയും ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ഈ വേർഡിനോടും കോറൽ വേർഡ് പെർഫെക്റ്റിനോടും
പിന്നെ എന്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റായിട്ട് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആയിട്ട് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസുമായിട്ട് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ് അതെ പിന്നെ എന്തുമായിട്ട് ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്കോ എസ് ആയിട്ടും കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ മാക്കോ എസുമായിട്ടും അത് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ് പിന്നെ എന്തായിട്ട് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ് ഫ്രീ ബി എസ് ടി ആയിട്ടല്ലേ അപ്പം ഏതൊക്കെ ഒ എസ് ആയിട്ട് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ് ലിനക്സ് ദെൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ദെൻ മാക്കോ എസ് ദെൻ ഫ്രീ ബി എസ് ടി ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്കൂൾ ആൻഡർ സ്കോർ റിപ്പോർട്ട് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്നൊരു ഫയൽ എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സ്കൂൾ അണ്ടർ സ്കോർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഫയൽ നെയിം ആയിരിക്കും ഡോട്ട് എ ഒ ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പം അതെ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണല്ലോ ഒന്നാണ് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി പിന്നെ ഒരെണ്ണമാണ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി മറ്റൊന്നാണ് ഡോട്ട് എഫ് ഒ ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡോട്ട് ഒ ടി ടിയും ഡോട്ട് എഫ് ഒ ഡി ടിയും പിന്നെ ഡോട്ട് ഒ ഡി ടിയും എല്ലാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം കുട്ടികളെ എന്താണ് ഈ ഒ ടി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഒ ടി ടി ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ ഒ ടി ടി അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഈ ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒയാസിസ് ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ ടി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്നാണ് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒ ടി ടി എന്താണെന്ന് ഇനി ഒ ഡി ടി ഒ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒ ഡി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഒ ഡി ടി ഒരു ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ലിബ്ര ഓഫീസിലുള്ള ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ആ ഒ ഡി ടി സിമിലർ ടു നമ്മുടെ ഡോക്ക് എക്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലുള്ള ഡോക്ക് എക്സ് ഡോക്ക് എക്സ് എക്സ്റ്റൻഷനോട് സിമിലർ ആണ് അപ്പോൾ ഒ ഡി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്നാണ് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോമാറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒ ഡി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്നാണ് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോമാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ ഡി ടിയും ഒ ടി ടി മനസ്സിലായി ഇനി ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഏതാണ് ഡോട്ട് എഫ് ഒ ഡി ടി എഫ് ഒ ഡി ടി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എഫ് ഒ ഡി ടി ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോമാറ്റാണ് എഫ് ഒ ഡി ടി മനസ്സിലായില്ലേ എഫ് ഒ ഡി ടിയുടെ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാക്കിൾ ആണ് എഫ് ഒ ഡി ടിയുടെ ഡെവലപ്പർ ആരാ ഒരാക്കിൾ അത് എക്സ് എം എൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫ് ഒ ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിപ്പ് ആർച്ചുവൈസേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സിപ്പ് ആർച്ചുവൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആ ഡേറ്റേനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ ലോസ് ആവുന്നില്ല അതായത് ലോസ്ലെസ് ഡേറ്റ കമ്പ്രഷനെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എഫ് ഒ ഡി ടിയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലിബ്രെ ഓഫീസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ ലിബ്രെ ഓഫീസിൻ്റെ സൈറ്റ് വന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക്
arrow le click kiyo open cheya allengil downloads il poi double click kiyo open cheyga nammada installation wizard open aayittunde then korcha samayam wait cheya computing space requirements aanu then next click kiyga Typical or custom installation typically select here, nest here, shortcut create and angle tick mark enable here, then install or go, Korchetam Kuwaiti installation complete on our installation complete I finish or go. Number Libre Office in the icon desktop one the tundra double click the open chega. Idana number Libre Office packages and at Namka writer on the writer document click chega open chega. Idana number Libre Office writer number word wide and similar another. Matu word processor silapola than a Libre Office writer lum menu bar lola items alum same ana. File, Edit, View, Insert, Format, Styles, Tables, Form, Tools, Windows, Help button all of them. We have to open the document, Text Editor, Writer, Spreadsheet, Presentation, and other options. Then, Export the Annual option, Print the Annual option. All of almost similar. Styles Apply Annual option, Font, Font Size, Bold, Italics, Underline. Then superscriptum subscript to the other options under phone color under alignment under bulletins under the same anna. Apo Gutigale, Ella work in the video, Mansla and the Karaduno. Namal and the Kayan in the video, Padichu are they publishing in a Kurchu Padichu? Publishing either a type under the Padichu. Pine in an anna publishing chain other in the Padichu. Every day on a chain other word processors, either a type of word processors under the Padichu. Pinna number and then a particular Ade Libre Open Office in a Kurchu Padichu. Pin and then a Libre Open Office in a number of particular Ade Ade A the operating system tele compatible on a nola guide, number Padichu. Pin and then a Libre Open Office in a particular Ade and file extension say the can the Padichu. Ada either open document processing in a venditola file extension say the carano or Kuna Angler. Dot .ott, dot .odt, then .fodt. That is the moon. That is the detail. Now, we will see the Windows operating system. This is the LibreOffice install. This is the LibreOffice writer. Open the Linux, Windows, LibreOffice. This is the same thing. This is the same thing. This is I will install the video in the video. I will install the video in the video. That is why I will install the video in the video. The software and features are the same as the operating system. Then, I will install the video in the video. Then, next video, I will install the video in the Bye bye and thank you so much.